昌好，昌好，哎呀，你终于醒了，姐。我这是在哪儿啊？在后方医院。你都昏睡一天一夜了，看看，现在还没退烧呢。尹支队长他们在哪儿呢？你都病成这样了，咱们能不能别管他们的事儿了？二队长，怎么办呢？怎么办呢，师叔？怎么办呢，师叔？秀如这叫做的什么事儿？他要是杀星球的。得跟兄弟们合计合计吧，都是一家子人，怎么不不不说呢？打了招呼，那就是共谋。秀如这么做，就是不想连累大家。师叔，你说咱们该怎么办？志坤，是该你拿主意的时候了。要不晚上我跟秃子走一趟。你是二当家的，不能带着大伙干那飞蛾扑火的事儿。先回营地。快几个兄弟，给我看住这婆娘！我去看一下团座，去吧。要是团座活不成，回头老子一枪崩了他！行了，你们俩出去吧。尹支队长。你这么做是要把自己往死路上送啊！我就没想过活路。那姓邱的杀了我那么多兄弟，我得让他当众偿命。真没想到会是这么个结局啊！孙连长，请你转告我师叔和师兄，让他们千万别来救我，带着剩下的弟兄们回青龙寨。好，这话我一定替你转达到。钱长官，怎么会发生这样的事儿？真是料想不到，一场隆重的授勋仪式，竟被那个丧心病狂的女人演成了一场悲剧，真是可恶！钱长官，团座呢？正在抢救呢。大当家，给兄弟们把仇仇报了。报了？怎么报了？就，就就刚才，大当家的。去领领勋章，可谁谁也没想到，大当家是上了戏台，蹭就把枪拔拔出来了，照照着那王八蛋，啪啪就是两枪，把那孙子给毙毙毙了。这这天下戏啊！哎，大当家人呢？大当家的，让当兵的给让押走了。啥？这你不赶紧去救人？在这儿等着干嘛？就叫个屁呀、啊！师叔给我轰轰回来，说在营营地里想想啥主意。妈妈，大当家，这回把天都捅破了。还还不是你你呀、啊？你非拿个补刀劈劈劈，你得一刀把他劈劈劈死啊！你。兄弟，算算算，我没说，算我没说。哎呀，我就担心秀如会做这样的事儿。他这一下，可真是把天给捅漏了。这还不都是你招惹的祸呀？你说你非要收编那个土匪婆娘，她不招祸才怪。哎呀，不说这个。他人在哪儿啊？当时就被监押了。监押在什么地方啊？在咱们家后院那屋里。姐啊，你去趟游击支队的营地
把那个叫老严锅的前辈给我请过来。我有些要紧的话跟他说。去吧，啊。医生，邱团长救过来了吗？哎，放心吧，长官，邱团长的性命保住了，伤势也不大。他可是中了两枪啊，是一枪打穿了肩胛骨，另一枪是要他命的，恰巧被他胸前的金怀表挡住了，这才保住了性命。哎呀，真是吉人自有天相啊！哎，高参谋长，你的伤好些了吧？没事啊，姐。把门关上。你身上还有伤，少说话啊。我知道。老严国，坐。啊。小茹的事，你都听说了？嗯。他太冲动了，想要报仇讨回公道，还有其他更稳妥的办法吗？事已至此，说什么都晚了。这姓邱的太阴毒了，不杀了他，天理难容。尹支队长很可能会被枪毙。我找你过来，就是商量商量，看看有什么办法把他救出来。青龙寨下来的弟兄，就剩了十几个，还有一半都带着伤，硬拼。是不行啊！当然不能应聘了。他现在关在我家后院的那间屋子里。我爸在世的时候，曾经挖过一条密道。太好了，老弟啊，你这是大难不死，必有后福啊！有没有后福，我先不管了，先把这口恶气出了。赵木官。那个土匪婆娘呢？五花大绑压着呢，还留着她。生儿子，传我的令，拉出去乱枪毙了。是，等等，先别着急杀他。钱长官，你可要给我做主啊！要凌迟处死，才解恨。何必那么着急嘛？我已经谋划好了。一会儿回唐地镇的时候，把他押上，交给军法处处置他。夜长梦多，太便宜他了。便宜不了，以他犯下的罪行，死罪肯定难逃。但是，交给军法处判的死罪，意义可就不一样了。那有什么不一样啊？邱团长下令杀他，难免让人有。泄私愤之嫌，老弟啊，毕竟雷公岗一寨，你是有失公允的。但是交给军法处判他的死罪，那是名正言顺。这事儿，你就交给我处理吧。好吧，那我就听你的。不过，那会儿土匪是不会善罢甘休的。那伙人确实应该严加管束。以免他们再起祸端。长官，派一个排的战士护送钱长官。是。好，我这就回营地，把弟兄们召集起来，按你说的去做。等救出尹支队长，你们先不要回青龙寨，找个稳妥的地方先躲一躲。等我伤好了以后，我会来找你们的。好。长好，我听说钱长官要把那个姓尹的婆娘带回师部。带回师部，干什么呀？说是，说是要把他交给军法处判死罪。你们都听好了。
，明知队长是有功之人，一路上对他客气点。是，带走。这架势，你们要去拼命，还是要送命啊？老子去哪儿用不着你管。哎，说话给我客气点。你带这么些人在我这儿，你客气吗？滚开！哎，站住！我就是怕你干傻事儿。郑坤，躲开！逼急了，动起手来，两半俱伤。你敢？我不信就试试。郑坤，你这是干什么？师叔，我去救秀如，听说姓钱的把他押往师部，要判罪枪毙。他他真是要毙毙了，大当家。是啊，就你这个样子，莽莽撞撞，像个没头苍蝇似的，能救出修如吗？那也要去试试，就算救不出来，大不了凭他一块死。死死死，你就知道死。青龙寨就剩这十几个弟兄了，你打算把他们都搭进去啊？那，那也不能把大当家的命扔扔扔那儿啊！我劝你们一句，动武解决不了问题，押送尹秀如的整整一个排。再说了，这人送到师部啊，未必就没有活了。今天都听我的，把家伙都收起来，回营房待着，没我发话，谁也不许乱动。还不回去？走。师叔叔说的对，肯定有有招。走走走。哎，前辈，尹秀如托我给您带个话。阿狗啊，你刚才跟我说的那件事儿，不会是为了领赏钱胡编的吧？千真万确啊，大队长！哎，来戏台上，现在有一大片戏，我是亲眼见到的。好，我跟你说啊，这个事儿呢，你办差辛苦，我是不会亏待你的。走，好嘞。哎，在这儿等我。哎，队长，您不让我进去，你觉得你有资格进去吗？真他妈不仗，老子冒死弄情报，你他妈去邀功请赏！呸！西里给，向你报告一个好消息，我的人刚刚从唐立胜化妆侦查回来，昨天呀、啊，镇子里出了件大事儿，那个土匪婆娘向那个姓邱的团长连开了好几枪。嗯？他为什么要向上司开枪？谁知道啊？土匪姓子严，做事情呢，往往出人意料。那用团长死了没有？估计活不成。听说那几枪全部都射在胸口上。嗯。为啥？哎，你们唐吉军群众无数，乱作一团，对吧？那是一定的呀。<笑>今晚说完以后，完成本席，平静关，局面会怎样？您的意思是，出其不意杀出个回马枪？好主意，老公雷公敢知道要害，让他们也尝一尝皇军的厉害。葛参谋长，你怎么来了？把守监狱的执行官是孙连长的好兄弟，把我放进来了。你的伤势怎么样了？伤得不重，不碍事儿。你不应该来，几十里的山路会加重你的伤势的。我待不住了，这心里头。
愧疚啊！没人责怪你。雷公岗上，你和弟兄们出生入死一场，大家都看在眼里。倒是我，没有听从你的劝告，断送了那么多好兄弟的性命。你也不要太自责了，人都有犯糊涂的时候。该受到良心谴责的，是那个邱战侯。那个狗东西，我杀他八遍都不解恨。可惜。邱战敖没死，也未必是件坏事。至少你的案子有了转机。我拿定主意要杀他，就没想过要活命。当下最要紧的事情就是要替你洗脱罪名，免受军法惩处。我之所以来到界牌镇，为的也就是这件事情。嗨，我的案子，听天由命吧。怎么能够听天由命呢？你枪杀邱占敖，这是事出有因。刚才我已经去过师部，向师长已经详细汇报了这件事情的缘由，请求他能够看你率部血战雷公岗，杀敌立功的份上，法外容情，能够赦免你。自古以来，官官相护，我才不相信有什么青天老爷。游击支队。被人当成炮灰，这场冤情必须教训。师座已经答应能够酌情量刑，有了他这么一句话，你的案子就已经有了转机。要是判我个十年八年劳役的，还不如让我挨个枪子，来个痛快。别讲这个，我希望你能无罪开始。做的真像，你还舒服吗？还行吧。哎，我说志坤啊，哎，这个葛参谋长这次来界牌镇，嗯，我估计肯定是为秀如的事儿来的。但愿他有一些人脉关系，能帮咱们疏通疏通。师叔，咱们也不能把事情往好了想，这小子没准是来给自己开脱罪名的。他有什么罪名啊？你想。咱们受招安是他向邱占敖保荐的，这回那个狗杂种没被打死，肯定得回来找他算账啊！哎，你不能把人老往坏处想啊！人家葛参谋长不是这种人。反正啊，我是横看竖看他，不顺眼。师师叔，哦，幺娃子回来了。参谋长，快进来！幺娃子，你盯着点。好，好，好，好，好嘞。葛参谋长，快请坐。你们什么时候过来的？啊，早晨到的。来，坐下说。你去见过秀如了？啊，我现在四处找你们，就怕你们冒险救人啊。什么？你这什么话？难道眼睁睁看着秀如上法场遭杀头吗？哎，还不到那一步呢。我现在正想办法救他。有门道就好。要是需要钱疏通。青龙寨还有些积蓄，我现在找的是正路。我已经去过师部，向师长禀明了枪击事件的缘由。师长已经答应过问此案，只要师长能够秉公说上几句话，秀如就有救了。哎，那你能担保，秀如不被判死罪吗？这这个我不敢保证，但至少现在已经有了转机，不是吗？什么叫有些转机？那你不落实，可不都是屁话吗？志坤
，你的嘴就不能干净点儿。葛参谋长带着伤为秀如奔波，不管办得成办不成，这个心意金贵。这件事情很快就有眉目了，咱们大家伙儿先耐上性子等上几天，万一不行，咱们再想其他的办法。我们青龙寨剩下的弟兄都来了，我们就在这儿等你的消息。好。西里凯，您看您一战奏功，击败了盘踞平型关的国军，真是应该好好的庆贺一下。可惜啊，戏班没了，要不然让他们唱上几句，那才叫风光呢。敌人心太早，皇军要想保住平型关，必须做好防御工作。他们输的丢盔卸甲，逃命都来不及呢。这会儿啊，根本就来不及反扑。防御是必须的。小姐，快快快，给我！来，把行李给我，拿着，快走！快走！哎呀，哎呀，哎呀，媳妇儿啊，你看，这好久不见，别来无恙啊！我没有你这样不知廉耻的丈夫。你看看，你看看，干嘛把话说的那么绝情啊？人家心里可一直都惦记着。这是要出去啊？打算去哪儿啊？去一个狗少人多的地方。你说你这老脾气就是不改。我跟你说啊，迟早会吃大亏的。嫂子，让开！这大队长刚回到镇上就来见你。对您那是一片真心啊！你就赏个脸，留下来别走了
，你们是拦人的还是抓人的？总得给个罪名吧。瞧您这话说的，你借给我一个胆，我也不敢对嫂子不恭敬啊。我就是想把你们俩劝好。俗话说“一日夫妻百日恩”呢，少胡说八道！我跟他这种人，是八辈子也解不了的冤仇。刘妈，把我媳妇送进屋去。啊，大小姐，现在已经走不成了，咱们啊，还是先回屋歇着吧。啊。这一夜之间，平静关就让小鬼子给霸占了。败下来的弟兄们纷纷退回到界牌镇。那堂弟镇呢？也丢了。平静关失守，堂弟镇当然也得放弃。那你们撤退的时候看到我姐了吗？当时乱哄哄的，我倒没注意。我姐肯定在家里头，十有八九要碰到魏道彪那个冤家对头。以他的性格，肯定是要吃亏的。长浩，你别担心，我这就带着弟兄们把你姐姐救出来。那可不行，鬼子刚刚占领堂地镇，守备肯定森严。都熟门熟道的，这事儿啊，倒不难办。这样吧，我跟你去一趟。不行，你现在有伤在身，经不起颠簸。你放心吧，明儿一早啊，我一准让你见到你姐姐。那就多谢兄弟了。要真是好兄弟，就别说这么见外的话是我听师座的意思，是想念他有功，免于他的死罪。万万不可心慈手软，这土匪婆娘横行无忌，一日不除，会贻害无穷。我要面见师座，陈述厉害。进来，来，进来，进来。哎，哎，哎呀，好久没有来到这个房间了。这两个花瓶还在啊。这个屋子还依旧，人却陌生了。来，进屋。来。来来来，你放手！哎呀，这床还是那么舒坦哈。哎，今天呐，我要重新做一回新郎。滚出去！别弄脏了我的床。美玲，你这是怎么了？你这是？我跟你说呀，这个世界上只有我一个人还惦记你。看在夫妻的情分上。
别这么对我好不好啊？魏大彪，咱们夫妻的情分早就断了，你要是还有点廉耻心的话，别再纠缠我行吗？纠缠？我给你下休书了吗？啊？我跟你说，你是我媳妇儿，我是你丈夫，我睡在这张床上那是天经地义的，怎么叫纠缠呢？来来来来来来来来来，快点！魏大彪。你个不要脸的东西！你要混账东西！呀呵，你这还学会爆粗口骂人了？葛梅玲，你别忘了，你可是上过私塾、有教养、有身份的葛家大小姐，你可不是泼妇。在你这个不要脸的东西面前，我就是个泼妇。你滚！你不滚是吧？我现在就死给你看！好，好，好，好，我先走。我留着精神，晚上再来找你。滚！我留了个兄弟，在门口保护你。他可是个粗鲁人呢，没我那么好的脾气。接着干。五、哦，为什么？皇军有智者腾地震，有智者坐镇。好啊，需要我做什么？请尽管吩咐。你的，把王军支队暂时留下，协助智者受阻。目前最近报的是血血繁育关系。哦，抓些青壮劳动力来干活，这个并不难。但是，咱们要长久驻扎，粮草供应必须要稳定可靠啊。光靠抓抢可不行。这样的君子，你很熟悉，尽快物色一个位置会长的人选。啊，不用物色，县城就有一个合适的人选。什么人？本镇的镇长，名字叫吴福才。镇长。对。他现在为丈夫工作，会对皇军忠诚吗？他不敢不忠诚。咱们手上有枪啊，他来当这个维持会长最合适。因为他轻车熟路，往后这派捐派粮、抓壮丁的事儿，咱们就不用操心了。平静关让鬼子攻占了。嗯，此事已经惊动了战区长官部，我听说长官部已经彻查邱占鳌了。那么险的一道关隘，就让他这么轻易给丢了，哼，真是该杀。是该杀还是该被治罪？这是长官部说了算的，我要告诉你一个好消息，明天啊，你就可以离开这里了。就这么轻易放过我了？公道自在人心，师座已经拍板定案了。哼，我还是有点不敢相信。但明天离开这里，你就信了。秀茹，离开监狱以后，你有什么打算啊？反正啊，这国军是当到头了，我可不想傻乎乎的当炮灰，给别人卖命了。我也打算离开邱占鳌。经过游击支队这件事情，我也看清楚了他的嘴脸。这样的长官，不值得追随。那好啊，你跟我们一起回青龙寨吧，咱们招兵买马，很快就会重新拉扯起一支队伍。我封你当军师，怎么样？我这参谋长就变成军师了。你要是觉得委屈你的话，我可以把大当家的位子让给你。谢了，我可是担当不起。我告诉你啊，江湖险恶，说不定啊，你下一次碰到的长官比邱振鳌还阴毒。嗯，说的不错。在国军队伍里面，像邱振鳌这样的人为数不少。所以在导致官兵离心离德、战斗力大打折扣
，所以才会一败再败，半壁江山，沦入敌人之手。那你还犹豫什么？咱们在青龙寨，车骑一杆旗帜，照样打鬼子，痛痛快快干一场。何去何从？等你离开监狱以后再说吧。大队长，这维持会长可是个肥缺、嗯，就这么便宜那老小子了？怎么着，你想干啊？嗯，你来干。哎、开玩笑呢，我哪能干得那活呀？我跟你说啊，这维持会长这事儿啊，他就是一吃力不讨好的差事。干好了呢，你是应该的；干不好呢，你容易掉脑袋。我跟你说啊，这姓吴的愿不愿意干，我现在还不知道呢。姓黄。把那个瓶子打一下，上面就是灰。啊，好。啊，请问这位是？吴福才在吗？啊，在。爸，家里来客人了。哎嘿。哎哎呦，大队长，哎，稀客稀客。哎，老胡，这女人是你儿媳妇啊？哎，前些年一直住在汉口。哦，我说的，这乡下娘们身上没这劲头。大队长言笑了。大队长，有何贵干呢？那肯定是有好事儿啊。我跟你说啊，现在有一件天大的美事儿。马上就要落在你的头上了，啊，听他做，好。哎，庆红，来客了，上茶。是老爷。走走。哎，吴福才，这么多年，你一直当着国府委任的镇长，肯定捞了不少油水吧？哈哈哈哈哈！大队长真会开玩笑啊。哈哈哈！哎呀，这镇长的职位不好当啊！你看，什么派捐啊，什么交公粮、军粮啦，抽个壮丁啦，别说油水了，不往里头搭就算不错了。哈哈，我还真不想干了。想干你也干不成了。如今已经变天了，唐地镇已经变成了皇军管辖的地盘。哎，给我的吧，哎，真漂亮。信红，怎么了？他，他，好了，下去吧。是老爷。哈哈，大队长，乡下丫头没见过世面。怎么回事？那个跨枪的兵。捏我的手，他占我便宜。看来这个家里进了瘟神。那大少奶奶，这怎么办呢？先别管了，下去吧。咱们言归正传。好，这当差呢，肯定是件好事情。至于捞没捞油水，只有你自己知道。呃，我今天来呢。<笑>不是想来敲你竹杠的，哎，我跟你说啊，如果我今天跟你的事儿谈成了，你还真得好好的酬谢酬谢我。请大队长直言。我在皇军面前鼎力保荐你出任唐地镇的维持会会长。啊，哎呀，大队长，不行不行，不可不可，这样不可以的呀。这好事落你头上了，你干嘛假模假式跟我这推辞啊？不，不是假推辞，是真干不了啊，大队长。您开开恩啊，真干不！<笑>这话你怎么说的啊？我跟你说，这肥缺美事落你头上了，换别人想谢我还来不及呢。谁愿意干，谁让他干去。反正我是干不了，这这委职他，不不不不，维持维持，这维持会长我是真干不了。你看国府那边知道了是要找我麻烦的呀，是要杀头的呀。大队长，啊，你怕？国府杀你的头，你就不怕皇军要你的命啊？望大队长在皇军面前多给包涵包涵吧
，你不识抬举，我怎么包涵呢？啊！现在摆在你面前两条路，一条是活路，明天走马上任；另一条路呢，就是死路。<笑>我想你肯定不会愿意走这条死路吧？